今天打算在这个小镇欧玛拉玛旁边有一个拍迪士尼拍花木兰，迪士尼拍花木兰，迪士尼。拍花木兰的一个取景点叫 Clay Cliff， 去那边看一看。本来想去 o m o r a m a 的温泉，是一个单独的两个人在一个小桶里面，原始森林的感觉里面泡温泉。但是我觉得白天泡意义不是很大，我们准备继续往下走。昨天晚上太晚了，照了一下，估计也没看清楚。今天可以白天看看我们的 o m o r a m a 的 campsite， 它每一个都有一个这种小小的 cottage， 就你开着车，你就可以停在比如说这个洞里面。然后你就可以用这一整个都是你的。这边就是营地的 campground， 我们的车，别人的好几个车，还有小翠的车，我不知道为什么。远处有人在施工，因为现在是淡季，他们估计正好能够加点娱乐设施，等到旺季的时候，这些设施就比较新了。再往最远处就是昨天看到的 laundry 啊、厕所啊、厨房什么的。我们来的时候，他说你可以随便停，因为淡季嘛，他也不管。我们就停在了这一棵很漂亮的树下面。而它有一个这种特色的小 cabin， 里面就是四个床，啥也没有，其他的所有设施都得去公共的厨房什么的用，这种圆圆的设计，瓦片也是这种菱形的，像蜂巢的设计。过了这边有很多的，这种是不能动的车，里面跟我们的房车差不多的，就是也有厨房，也能变成床，什么都有。别人就是开着自己的小车停到这个地方，然后就租其中一个营地提供的车厢，感觉跟我们的房车一模一样。后面有一个挺大的 park。昨天晚上来的时候已经五点多钟，天已经开始黑了，所以说啥也没看。现在秋天已经过了，枫叶已经落得差不多了。昨天晚上我们在车里面开了半天的暖气，然后觉得还挺暖和的，也没穿袜子，被子也没有弄好。今早上起来冷的要命，<笑>七点半直接给我俩冻醒。今天晚上要吸取教训。今天 o m a r a m a 的天气其实挺好的，昨天晚上下了一点点雨，今天早上出了一点太阳。今天如果天气好的话，去拍 Clay Cliff， 也能拍得挺好。我们现在到。开 cliff 拍花木兰的那个地方啦，然后现在他这里不需要收门票了，五块钱一个。这个真的全靠自觉，你要是不付吧，好像也没啥。估计是因为拍了那个花木兰，想象征性的收一下门票。耶、yeah, ，我们上去看神仙姐姐也来过的地方了。I'm so happy to shoot here in New Zealand。而且是在她小时候，她要过骑马，然后一个人参军的那个过程。哇，从新西兰去参军那得，他他 ，Clay Cave 的中文叫。粘土崖，这个山我不知道视频能不能拍下来，是蓝色和黄色交接的，然后就很有层次感。这样本身这个山就很有层次感。另外，它山下面全是那种红色的小果子，就是黄色、蓝色，然后红色，然后再加上一点点那种草本身那种深绿色，就很有颜色的感觉。哇，好漂亮！我一不小心，他不让我飞无人机。这里的路是真的，全是石头泥路。幸好昨天估计没怎么下雨，所以说路还比较的干，走的还可以。我们现在到这个山脚下了。哇，这个是。那个缝好像就是他们电影里面怎么穿过的那个缝，哇塞，这个地方东土大唐的感觉。这个里面的景色确实还很不错，很有层次感，颜色更分明，而且你就站在这个岩石群之中的感觉，跟你在远处看的感觉是不一样的。You must bring honor to the Hua family. Mulan. 什么鬼？<笑>这个小山坡爬的是有点陡，但是爬上来这个景色是真的好。上面还有东西吗？还有？我不知道，我得再往上走走。哎呦，我的妈！这个大陡坡真是无敌，我就知道这有条路。好，有条路，等我一下。哇塞，这个地方。哎呦，不用，这能爬上去，其实。我要是能上到这个上面去的话，可能风景挺好的。来都来了，往上面走走吧。给我下来，估计不好下。这个全是这种小碎石头。看看我们刚刚走上来的路，这种坡度还全是小碎石。现在我三只、三只、两只脚和一只手并用了。看看这陡的。
就是这么大，走不走呢？有点纠结了，现在拿这个相机有点麻烦。A few moments later， 最后决定还是不走了，着实有点危险了。这个上面的坡度更大，加上这个石头，我后来发现不是特别的结实。你看，其实是可以取下来的，要是没有拉住什么的，有点危险。这个地方有点高了，慢慢的下去吧。应该是可以下去的、哦。看我的手，手脚冰又已经差不多了。再看看我的鞋。哎呦，还在滑，还在滑。我先下去再说。下来了，下来了。啊，这上山容易下山难。古人说的话是真有道理。我出来了。社社交牛逼症已经交上朋友了，厉害。I wanna climb there. Can you take one for me? Yeah. 这大哥为了上去拍这一个很漂亮的风景，在努力的攀爬着。加油，打工人！你等一下，别上来，我也是打工人。真的好漂亮。我们现在在除了刚刚背后以外的制高点了。你看看我后面的这个风景，真是绝。两个岩石中间有个缝，你从那个缝看出去就是新西兰的一览无余的田野，还有红色的刚刚那种小果子做背景，后面还有群山。我们的照片或者是摄像拍得再好，都不如过来看一下，感受一下这种感觉，真的是照片完全照不出来的感觉。刚刚从这个地方一路这样爬上来，现在我们换一边，从这边这边路好像稍微缓一点，缓到刚刚的缝的那个地方，走吧。现在整个山就只有我们一个人能够看见，这里是一层石头层，中间这是一层粘土层，又是一层石头层、粘土层、石头层。有可能这个地方当年整个的表面就应该在最上面，然后根据雨水的侵蚀，把这些给冲刷掉了，形成了这么一个峭壁。当时估计这些所有的都在地底下的，大胆的猜测。这个大哥在捡这种玉石，看我这个宝石。白色、绿色，还有点透明色，挺好看，准备带回奥克兰。走吧。我们现在告别了欧玛拉玛，刚刚走之前发现了欧玛拉玛是产羊毛的，它的羊毛剪下来之后就是大家很熟悉的 Merino 的羊毛。我们现在的下一站是要去 Pro m o l 那一个地方是以水果出名，很出名的新西兰的车厘子，就是从 Pro m o l 每个夏天就会有全球各地的人发到全球各地去。大概要开一个小时左右到 Cromwell， 那从 Cromwell 大概在一个小时到 Queenstown。再一个，在 Cromwell 之前到了这个小镇叫 Terrace， 这个地方也是 Merino 羊毛产殖地。然后在这个小镇的路旁边有一个专门卖 Merino 所有制品的一个 store， 我们就准备进来看看里面有没有什么比较有特色的 Merino 的东西，看看能不能买回家。很好看，这个就是，对，我觉得你那个绿色的，绿色的好看。我觉得这个帽子好像是个绿帽子。尴尬，他们的试衣间也很好看。我们把手是个兔子的。这边有更多的小孩子穿的 Merino 东西，也都挺可爱的，简约风。它除了 Merino 的羊毛以外，它还有这个 Posen 这个毛毛，好舒服。还有 Silk， 加起来变成了这种丝绸加一种毛加上 Merino 羊毛的制品。我觉得这个如果我在。现在在想买这个白色的帽子，外加上这一顶黑色的帽子，两个是一样的，不一样的颜色，超级无敌轻，买来到时候去环球旅游也很好用。可以，像你这顶我也我也可以。行，好吧，那就买这一顶吧。嗯、我们刚刚逛完了马云的这个店。
，买了一顶我们很喜欢的帽子，我们俩都能戴。现在准备回车上继续往 Cromwell 走，今天要快点的话，还能赶上晚上住 Queen's Town。我们现在到了 Cromwell， 今天过来逛，它有一个复古的一个小镇，这个复古小镇里面的每一个店都是开着的，然后里面卖一些不同的东西。我们刚刚去看了一个比较禅一点的、很小清新的一个店。另外有一个艺术馆，从全国各地找过来的艺术品。这个帽子就是当年电话的机器，你要从一个线转到另外一个线，我就把这个线拿出来插到二号这个地方，我就可以打电话了。这些是当年活字印刷术印报纸的时候，就用这些东西一点一点一点的用油墨给印上去。这是当年一九七零年的时候，有人拍的照片。现在骑大象了。哇塞！当年有人骑着大象在路上散步，压马路的真正的做法就用这个大。像来一样，这当年各种的老式的房子，嗯、其实挺好的，他把它记录下来了。对、啊，用照片的形式，这样现在我们就能看它。而且它那些照片其实还是都是那种不老旧。就像加了个 filter 的感觉。哦，这有个大机器，这个机器干嘛的？这该不会是个打字机吧？哦，真的，这写的 m o d e magazine 应该是当年打印报纸、杂志，就是用这个打。下面有一堆的大键盘，排版方式 A R F G， 也不是现在的键盘的排版方式，这一排也是 A R F G 的小写，有什么 F F。符号，这当年报纸排版就是用这一台大机器，现在只需要一个小电脑，看这个大机器，小小的信的话就是用这个打字机。Picky Blender 里面就有这个。我也觉得这个地方好 Picky Blender。一说到 Picky Blender， 这个人好像 Picky Blender 的哥哥。这还有专门租自行车的地方，要是平时天气好的时候，你就租个自行车从这可以骑自行车啥的。现在就是淡季，生意比较萧条。哎呦，这个要晚上了，有点 creepy， 但现在还好。这当年的马车，这就这个样。这个前面这个地方就拉满了，这个好像是。这个轮子好单薄，就是感觉有点细，巨单薄，就是估计晃得很厉害。这轮子为什么要这么大哦？因为马比较高，马放在这儿，人家坐在这个上面。这个轮子真细，外面是一层铁皮，还不避震。坐这个马车其实也受罪。真的好激动！皇后镇的车超级多，整个南岛都是淡季，只有 Queenstown 一如既往的旺。这个口的这个车就没停过，一直在开车。我今天想左转，半天转不出去，也没人让。哎呦，这个地方比奥克兰的车还多。反正没事，不尴尬。你不尴尬，尴尬了就是后面的车。<笑>是。来，大哥，好心人，好人一生平安。Queenstown 的 campsite。也是一个 Lake View 的这个地方好好，它是今年三月份刚刚建成的，现在是五月份，几乎没有人用过这个地方。我们刚刚订的时候其实订错了，订了一个 Standard， 就不是 Lake View 的，离湖稍微远一点的。但是因为现在是淡季，他给我们了一个免费 Upgrade 到了 Lake View。明天早上一起来，又能从开窗就能看见 Queenstown 的湖。现在准备先去看看他们的设施，然后我们就回来吃点晚饭。晚上的安排，如果吃完晚饭可以的话，我们就开车去到 Queenstown 的 City Center， 晚上在那转一。我们的车的这个上面这个地方本来是一个雪山的，刚刚还能看见，现在云有点多了，有点看不见了。好期待明天早上朝阳出来之后能够有个日照金山的感觉。然后我们旁边的 lake， 这个旁边有一条小步道，可以在这里散步，好幽静的感觉。你看这已经有一个，估计是本地人在遛狗。我们前两次的 campsite 的 Takeable 和 o m a r o m a 的 campsite 都是那种小平房。你看 Queenstown 的这个 facility room， 两层楼的，然后上面还闪着光。新的果然就是不一样，而且上面就是雪山。这上面，比如说做饭什么的话，你能看着雪山吃，好溜。再有个滑滑梯，再有个玩的地方。这是啥呀？这个，这是啥 ？Jumping pillow。哦，这是软的。哦，你在上面能够 jump， 现在有点湿。这上面就想跳跳跳跳跳。来的先安排到那种没有这个没有树挡的，对，这几个的话估计是有树挡着，一点点叫这个室外的 barbecue 的机器，估计建到现在没有人用过。然后还有一个乒乓球台啊、哦、，game room， 哦，我们一会儿可以玩这个，但是七点钟就关了，一会儿就关了。哇，一股新的味道，哎呦，需要这么溜吗？<笑>哦，这有一个这个 table， 明天可以玩哦 ，hockey。还有那个墙上面的那个乐高。啊、哦，哇塞，好溜啊！它有一个爬的小小的一个攀岩墙，然后还有一个 hockey， 然后这有一个 Pac-Man 的玩具，这个 Pac-Man， 
这个是玩那种旗子的，有这一些小朋友的玩具，乐高墙。你看，已经有很多人在这玩。外面有一些室外的 deck， 坐在这儿看湖景，悠闲的感觉。TV lounge。哇，这个地方真的好像家的感觉，好温馨哦。沙发有个大电视，那有幅画。早点来把这个给搭上。这个几点关门？在 Takeo 呃 Lake View 的是六十块钱，这是已经算够新了，但在跟这里还是没法比。这里的 Lake View 六十八 ，Queenstown 基本上找不到两百块以内的 motel， 而且这是全新的设施。这个上面应该就是 standard 的 campsite， 其实也能看见湖景，比如说有楼啊，有这些东西啊，注意点点。但是我们的那个 Lake View 的话就会一览无余，而且是 free upgrade， free upgrade is always。Good upgrade. 我有还是自动门，这有这么先进？这个 family room， 我八分。这是 kitchen， 我去，这个是真心。现代化设施是不是有点溜？这个是真的绝绝子，但它每一个都是电热的，这个电热的热半天。设施大概就这样，我们现在做晚饭吃了。我感觉那个。就角落的那一对情侣，他们应该在这里，应该已经住了好几天了。嗯，在手里。这个是我刚做的 pasta， 这是三文鱼肠 pasta， 这个是剩下的三文鱼，然后我们今天把它吃了，明天还有一点点。这个厨房特别好，又清又干净。希望你们喜欢这一期的 vlog。我们是三百六十五天环游世界的柠檬和雪梨。如果你也想加入我们的旅游的话，可以关注我们的频道，点赞。如果你有任何的疑问，可以在留言区留言。另外，把这一篇 vlog 也分享给你周边也喜欢旅游的兄弟姐妹们，这样能让更多的人看到这一篇 vlog。我们下一次再见，嗯。